नमस्कार मी प्रियंका गोरड महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आज आपण चर्चा करणार आहोत तिमिरातून तेजाकडे आणि याचा मार्ग असणार आहे ध्यानधारणा आणि याच विषयासंदर्भातली मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत असणार आहेत राज ज्योतिष यांत्रिक श्री माधव गुरुजी सर आपण सुरुवातीला सरांचं स्वागत करूया सर खूप खूप स्वागत आहे आपल्या कार्यक्रमामध्ये खरं म्हणजे मेडिटेशनची गरज आहेच मात्र नेमकी ही मेडिटेशनची गरज का भासायला लागली आहे याचं कारण जाणून घेणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे आणि खरं म्हणजे या कार्यक्रमाअंतर्गत आपल्याला या सगळ्याच विषयावर चर्चा करायची आहे मात्र कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी आपण सरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊयात माधव गुरुजी हे साक्षात राज ज्योतिष यांत्रिक असून भविष्यशास्त्रातील सर्व शाखांचा सोळा वर्षांचा अभ्यासक्रम त्यांनी पूर्ण केलेला आहे गुरुजी बहिरा कासार यांचे ते सातवे वंशज असून गेले साडेतीनशे वर्ष गुरुजींच्या घराण्यामध्ये ऍस्ट्रॉलॉजी मार्गदर्शनाची परंपरा आहे लौकिक शिक्षणामध्ये कायद्याची डिग्री बी एल एस एल एल बी त्यांनी प्राप्त केलेली आहे गुरुजींची प्रतिभा ऍस्ट्रॉलॉजिकल रिसर्च सेंटर नावाने दादर आणि पनवेल या ठिकाणी कार्यालय आहे त्याचप्रमाणे श्री स्वामी समर्थ यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पळसदरी मठामध्ये दर गुरुवारी निशुल्क असं मार्गदर्शनाची परंपरा अविरतपणे सुरू आहे त्याचबरोबर सूक्ष्म सिद्धीच्या माध्यमातून पुनर्जन्मातील कर्मांचे सूक्ष्म रिडिंग करून अनेक परिवारांचं भविष्य उज्ज्वल झालेलं आहे गुरुजींची राधे फाउंडेशन नावाची स्वतःची ट्रस्ट असून गुरुजी स्वतः त्याचे अध्यक्ष आहेत राधा माधव नावाने गुरुजींचे वधूवर सूचक केंद्र देखील आहेत खरं म्हणजे या सगळ्याच गोष्टी विषयासंदर्भातली आपल्याला चर्चा सुरू करायची आहे सरांबरोबर मात्र तुमच्या मनात जर काही प्रश्न असेल काही शंका असेल जरूर फोन करा शून्य दोन दोन सहा सहा आठ चार तीन 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 हा आमचा स्टुडिओ क्रमांक आहे खरं म्हणजे सर गेल्या अनेक वर्षांचा आपला अभ्यास आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपण या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहात आणि वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती वेगवेगळ्या विषयांवरती आपण सखोल असं संशोधन केलेलं आहे अभ्यास केलेला आहे आणि इतरांना त्याच्यातून मार्ग कसा काढता येईल संकटातून याचं आपण नेहमीच शास्त्राच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करत असता आज जसं आपण विषय घेतलेला आहे मेडिटेशन ध्यानधारणा तर ध्यानधारणा म्हणजे नेमकं काय आणि नेमके मेडिटेशनची गरज आता का भासू लागली सर्वप्रथम आपल्या साम टी व्हीच्या प्रेक्षकांना सगळ्यांना सांगायचं झालं तर मेडिटेशन या विषयामध्ये गेल्यानंतर त्याच्यामधली जी गहनता आहे किंवा त्याच्यामध्ये जो खोलगटपणा आहे किंवा जी त्याच्यामध्ये सखोलता आहे त्याच्यावरती सुरुवातीला सांगायचं झालं तर अति सोके सोप्या भाषेमध्ये त्या मेडिटेशनची व्याख्या अशी होईल की मेडिटेशन म्हणजे स्वतःची स्वतःला भेट कारण आयुष्यामध्ये आपण हजारो लाखो व्यक्तींना भेटतो पण आपण स्वतःला कधीच भेटत नाही त्यामुळे स्वतःच्या आवड्यानिवडीच्या बाबतीमध्ये स्वतःच्या सवयींच्या बाबतीमध्ये आणि स्वतःच्या एकंदर विचारांच्या बाबतीमध्ये आपण पूर्णपणे स्वतःला अपसेंट समजतो तर ती स्वतःची स्वतःला भेट घडवून घेणारं जर कुठलं माध्यम असेल तर ते माध्यम म्हणजे मेडिटेशन आहे आणि मेडिटेशनच्या जगामध्ये आल्यानंतर त्याचं सखोलता बघताना त्याची व्याख्या अशी होते की उद्या आपल्याला कोणी विचारलं की तुमचं अस्तित्व म्हणजे काय तर तुमचं अस्तित्व तुमची बॉडी तुम्ही पहिले स्वतःच्या देहाकडे बघाल नंतर तुमचं नाव कारण मी या नावाने आहे आणि मग नंतर आपल्याला असलेले रिलेशन म्हणजे मी याचा मुलगा आहे त्याचा हे माझे वडील आहेत किंवा या ही माझी बहीण आहे तिचा मी भाऊ आहे किंवा ह्याची मी पत्नी आहे त्याचा मी पती आहे तर याप्रमाणे आपली फक्त ते रिलेशन हीच आपली ओळख आहे पण हेच आपलं अस्तित्व आहे का तर हे आपलं अस्तित्व नाही तर आपलं अस्तित्व आपलं मन बुद्धी आणि अहंकार या तीन गोष्टी आपलं अस्तित्व आहे मग हे अस्तित्व असताना आपलं मन जे आहे ते प्रचंड चंचल आहे आणि बुद्धी जी आहे ती पूर्णपणे स्थिर आहे तर मग स्थिर बुद्धीच्या ताब्यामध्ये मनाला आणून देणं मनाला एकाग्रह करणं आणि मनाला एकाग्रह करून बुद्धीच्या ताब्यामध्ये देणं ही जी प्रोसिजर आहे किंवा ही जी पद्धती आहे ही पद्धती म्हणजे ध्यानधारणा किंवा ही जी प्रोसिजर म्हणजे मेडिटेशन तर मेडिटेशन म्हणजे दुसरं काही नाही तर एक तर सर्वात पहिली स्वतःला स्वतःची ओळख होणं आणि दुसरी प्रामुख्याने गोष्ट म्हणजे की बुद्धीच्या स्थिर बुद्धीच्या ताब्यामध्ये मनाला एकाग्रह करून देणं एवढी सिम्पल डेफिनेशन मेडिटेशनच्या बाबतीमध्ये आहे दुसरं बाकी प्रियांका तुम्ही विचारलं की मेडिटेशनची आवश्यकता आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये जास्त का भासते तर आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये आपण सभोवतालचं जग बघितलं तर प्रचंड गतिमान असं जग चालू आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये गतिमानता आलेली आहे प्रत्येक गोष्ट तीव्र गतीने चालू आहे आणि त्या गतीबरोबर चालत असताना आपल्याला असंख्य समस्यांचा सामना करावा लागतोय त्याच्याबरोबर पहिल्या आपल्या गरजा ज्या होत्या ह्या मर्यादित होत्या की अन्न वस्त्र निवारा एवढीच आपली गरज होती पण आज फक्त तेवढीच आपली गरज राहिली का तर आपल्या गरजा या महाभयंकर वाढलेल्या आहेत आणि मग त्या महाभयंकर गरजा पूर्ण करण्याकरता सर्वात मोठा स्रोत आहे हा पैशाचा आहे की आर्थिक आपल्याला तेवढी उभी उभारणी करावी लागते किंवा आर्थिक तेवढी उमग आपल्याला आणावी लागते आणि मग त्या धावपळीमध्ये त्यामध्ये धावत असताना इतक्या प्रचंड समस्या किंवा इतकं प्रचंड प्रमाणामध्ये डिप्रेशन प्रचंड प्रमाणामध्ये फ्रस्ट्रेशन त्याच्याबरोबर आत्महत्या या सगळ्या गोष्टी आपण कितीतरी वाढताना बघतोय त्याचबरोबर लोकांना होणारे वेगवेगळे मानसिक आजार किंवा मनोरुग्णता याच्यामध्ये देखील पर्सेंटेज वाढत आहे मग ह्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करत असताना म्हणजे त्या गतिमान युगाबरोबर आपल्याला चालायचंच आहे आपल्याला ज्या वाढत्या गरजा आहेत त्या पूर्णही करायच्या आहेत आणि ते करत असताना आपल्याला फाईन आणि फिट राहायचं
फिजिकली पण राहायचं असेल मेंटली पण राहायचं असेल तर सर्वात मोठी आवश्यकता कसली आहे तर मेडिटेशन जे आहे म्हणजे आपल्याला जगण्याकरता जशी शरीराला आवश्यक श्वसनश्वासाची आवश्यकता आहे की श्वासनश्वास आपण केलाच पाहिजे किंवा पाणी आपण प्यायलंच पाहिजे तर तसं श्वासनश्वास पाणी याच्याबरोबर आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये आवश्यकता काय असेल तर तीव्र आवश्यकता प्रत्येकाला मेडिटेशन जे आहे ध्यानधारणेची आहे नक्कीच आणि फिजिकली काही इश्यूज असतील तर आपल्याला ते लक्षात येतं ते दुखणं लक्षात येतं मात्र मेंटली काही इश्यूज असतील तर ते आपल्याला पटकन लक्षात येत नाहीत आणि त्यासाठी मेडिटेशन फार महत्वाचं आहे असं आताच आपल्याला सरांनी जन्मदिनांक तेरा दोन एकोणीशे चौऱ्याण्णव जन्मवेळ सहा वाजून बत्तीस मिनिट सकाळी बर आणि ठिकाण आहे मुंबई शिक्षण डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक अँड टेलिकम्युनिकेशन झाले ग्रॅज्युएशन झाले पण अजून नोकरी भरपूर प्रयत्न केलेला असत नाही त्याच्याविषयी काय नक्कीच खरं म्हणजे ताईंचा प्रश्न सर लक्षात आलेला आहे मात्र एवढीच इन्फॉर्मेशन घेऊन आपल्याला हे उत्तर देणार देता येणार आहे का हे सांगा तुम्ही काय सांगा आत्ताचं कसं या कार्यक्रमामध्ये आपला विषय वेगळा आहे म्हणजे तर माने त्यांच्या निखील प्रश्नाचं आपण नोटिंग करून घेतलं तर त्याप्रमाणे त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ पण ध्यानधारणेच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला हा प्रश्न म्हणजे की आता याचं उत्तर देता येणार खरं म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर सर देऊ शकणार आहेत आणि त्यांचे जे ऑफिसचे नंबर्स आपल्याला डिस्प्ले होतात त्या नंबरवरती आपल्याला संपर्क साधू शकता आपण आणि नावनोंदणी करू शकता आणि विषयासंदर्भातले प्रश्न असतील तर नक्कीच कार्यक्रमात या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला देता येणार आहेत तुर्तास वेळी आपण पुढच्या मुलाखतीकडे सर खरं म्हणजे जसं आपण मगाशी म्हणाला होतात की मेडिटेशन अतिशय महत्वाचं आहे आणि आत्ताच्या युगामध्ये तर अतिशय महत्वाचा आहे तर त्याचे फायदे कशा पद्धतीने होतात मेडिटेशनचे फायदे जर आपण बघायचे झाले तर मेडिटेशनच्या ह्याच्यामध्ये जशी आपण आवश्यकता बघितली तसे तितकेच मेडिटेशनचे म्हणजे की फायदे देखील गरजेचे आहेत फायद्यामध्ये बघायचं झालं तर मेडिटेशन प्रोसिजरमध्ये सर्वात पहिले येते ते नाडी प्राणायाम येतं म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये आपल्याला जर आपल्या शरीराचा अभ्यास असेल तर आपल्याला कळेल की आपल्या शरीरामध्ये बहात्तर हजार नाड्या आहेत आणि या बहात्तर हजार नाड्या कव्हर करणाऱ्या फक्त तीनच नाड्या आहेत ज्यांचे नाव आहे एडा पिंगला आणि सुषुम्मा या तीन नाड्या या बहात्तर हजार नाड्यांना पूर्णपणे कंट्रोल ठेवतात त्याचबरोबर स्त्री असो किंवा पुरुष असो शरीराच्या प्रामुख्याने तीनच प्रकृती आहेत त्याच्यामध्ये कफ पित्त आणि वात तर या तीन प्रकारे जोडले जाणारेच फक्त आजार आहेत एक तर कफामुळे होतील किंवा पित्तामुळे होईल किंवा वातामुळे होईल तर या तिन्ही प्रकृती तुमच्या शरीरामध्ये पूर्णपणे मर्यादित करण्याकरता या बहात्तर हजार नाड्यांवरती पूर्णपणे कंट्रोल ठेवण्याकरता तीन नाड्या कार्यान्वित असतात त्याच्यामधली इडा पिंगला आणि सुषुम्मा या इडा पिंगला आणि सुषुम्मा या तिन्ही नाड्या कंट्रोल करण्याकरता यांचा प्राणायाम आहे जो नाडी प्राणायाम मेडिटेशनचा पहिला भाग येतो त्या पहिल्या भागामध्ये नाडी प्राणायाम पूर्णपणे शिकवला जातो जे नाडी प्राणायाम शिकल्यानंतर आपण बघितलं तर पूर्णपणे माणसाचं शरीर जे आहे ते सुदृढ होईल पूर्णपणे निरोगी होईल आता कुठलीही गोष्ट करत असताना आपल्याला जर निरोगी शरीर मिळालं तर अजून आपल्याला काय पाहिजे कारण आपल्या शरीरातून आपण सगळ्या प्रकारचे कष्ट करू शकतो सगळ्या प्रकारचं आकलन करू शकतो तर निरोगी शरीर हा मेडिटेशनचा पहिला भाग येतो दुसरा भागमध्ये म्हणजे ज्या वेळेला आपण नाडी प्राणायाम करायला लागतो त्यावेळेला तुमचं शरीर इतकं सुंदर आणि इतकं शेपमध्ये येतं की तुम्ही दिसायला फार छान लागतं म्हणजे लोक तुम्हाला समोरून कॉम्प्लिमेंट देतात की तुम्ही खूप सुंदर दिसताय त्याच्यानंतर प्रत्येक गोष्ट करण्याकरता एक पॉझिटिव्हनेस सकारात्मक ऊर्जा तुमच्यामध्ये पूर्णपणे भरलेली जाते ठासून ठासून भरली जाते दुसरं भागमध्ये म्हणजे की कुठलीही गोष्ट करण्याकरता नकारात्मकता तुमच्यामध्ये येत नाही प्रत्येक गोष्टीमध्ये सकारात्मकता येते कॉन्फिडन्स तुमच्यामध्ये पूर्णपणे येतो आणि प्रत्येक गोष्ट करण्याकरता तुम्ही इतके धीट होता की तुम्हाला कुणाच्या सहकार्याची गरज लागत नाही तुम्ही उभे राहता त्यावेळेला तुमचा कॉन्फिडन्स बघून आपोप लोक तुमच्या पाठीमागे एकवटतात आणि ते एकवटून तुमच्याबरोबर पूर्णपणे कार्य होतं परत दुसरी गोष्ट आपण कुठलंही कार्य करत असताना एकतर ते कार्य भौतिक असेल आधिभौतिक असेल किंवा आध्यात्मिक असेल म्हणजे या तीन पार्टमध्येच आपलं कुठलंही कार्य असतं हे कार्य पार पडण्याकरता आपल्याला तीन प्रकारच्या पॉवर लागतात एक पॉवर लागते मनी पॉवर दुसरी पॉवर लागते मसल पॉवर आणि तिसरी पॉवर आपल्याला जी याच्यामध्ये कारण असते ती म्हणजे मॅन पॉवर म्हणजे तुमच्या पाठीमागे माणसं असली पाहिजे तुमच्याकडे बळ असलं पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट हे सगळं करण्याकरता पैसा असायला पाहिजे तर या तिन्ही प्रकारच्या शक्ती आहेत या तिन्ही प्रकारच्या ज्या पॉवर्स आहेत या तिन्ही प्रकारच्या पॉवर्स तुमच्यामध्ये एकवटण्याकरता तुमच्यामध्ये एक चुंबकीय व्यक्तिमत्व म्हणजे मॅग्नेटिक पॉवर लागते ही मॅग्नेटिक पॉवर तुमची पूर्णपणे मेडिटेशनमुळे डेव्हलप होते त्यामुळे मेडिटेशनचे फायदे तुम्ही बघाल तर एक तर मॅग्नेटिक पॉवर तुमच्यामध्ये प्रचंड वाढते सौंदर्य तुमच्यामध्ये येतं तुम्ही निरोगी होता याच्याबरोबर तुम्ही सुखी होत नाही तर तुम्ही समृद्ध होता एकदा तुम्ही समृद्ध झाल्यानंतर सुखी त्याच्यामधली एक गोष्ट राहते इतकी समृद्धता येते की तुमच्या सहवासातली लोक तुमच्या कुटुंबातली लोक तुमच्यामुळे सुखी व्हायला लागतात तर असा समृद्ध करणारा जो मार्ग असेल तो मेडिटे
आपल्या आजी आजोबांपर्यंत म्हणजे सिनियर सिटीजनपर्यंत प्रत्येकाला मेडिटेशनची आवश्यकता आहे किंवा प्रत्येकजण मेडिटेशनचा एक भाग आहे किंवा त्यांच्या आयुष्यातला अविभाज्य घटक मेडिटेशन आहे कारण वर्गीकरणामध्ये आपण केलं तर शालेय विद्यार्थीचं विद्यार्थी विद्यार्थी नाही असतील तर यांच्यामध्ये एक समस्या असते कारण माझी स्वतःची सी स्कूल आहे तर त्याच्यामध्ये देखील स्टुडंट आहेत त्यांचंही मी रेग्युलर फॉलोअप घेत असतो त्याचबरोबर वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जाऊन मी अजून तापर्यंत पन्नास मेडिटेशनचे कार्यक्रम केलेले आहेत त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या जाणून घेतल्या तर विद्यार्थी विद्यार्थी जशामध्ये फक्त एकच समस्या असते की ते खूप चंचल असतात बिलकुल त्याच्यामध्ये एकाग्रता त्यांच्यामध्ये नसते आणि दुसरं भागमध्ये प्रचंड आळस असतो म्हणजे कर्तृत्व त्याच्यामध्ये आहे केलं तर होणार आहे टॅलेंट त्याच्यामध्ये आहे परंतु आळस प्रचंड आहे मग त्याचा आळस आणि त्याचा हे जे चंचलपण आहे हा जर घालवायचा असेल तर नॉर्मल ओंकार साधनेने तो निघून जातो म्हणजे रेग्युलर दहा मिनटं जर ओंकार साधना शाळेनेच करून घेतली किंवा घरी तुम्ही मुलांची करून घेतली तर या दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक पडतो दुसरं वर्गीकरण आपल्या याच्यामध्ये येतं ते म्हणजे की तरुण म्हणजे जे कॉलेजला वगैरे असतील याच्यामध्ये याच्यामध्ये स्पेसिफिकेशन बघितलं तर मी कॉलेजला सुद्धा मेडिटेशनचे कार्यक्रम केले मुला मुलींमध्ये बघितलं तर त्या वयामध्ये प्रचंड उत्साह असतो फक्त कॉन्फिडन्स असतो तो ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो म्हणजे जसं हाय बी पी लो बी पी आहे तसं कॉन्फिडन्समध्ये कॉन्फिडन्स असतो एक ओव्हर कॉन्फिडन्स असतो ओव्हर कॉन्फिडन्स हा कधी लाभदायक नसतो म्हणजे की त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणतात ना की तो हवेतून चाललाय तर तसं सगळं हवेतून चाललेलं असतं तर हा ओव्हर कॉन्फिडन्स तुमचा न राहता तो कॉन्फिडन्समध्ये कन्वर्ट होण्याकरता तरुणांना जर कुठली गरज असेल तर डेफिनेट मेडिटेशनची गरज आहे थोडा आपण मध्यम एजला आलो की तीस पस्तीसमध्ये आपल्याला जे मिळतात ते सगळे करिअरिस्ट लोक मिळतात की त्यांना करिअर करायचं आहे स्वतःचं कुठेतरी प्रमोशन हवं आहे कुणाला तरी पुन्हा एज्युकेशन चालू करायचं आहे आणि हे सगळं करत असताना दैनंदिन ज्या गरजा म्हणजे प्रत्येक समाजाच्या वाटेवरती की लग्न झालेलं आहे मुलं आहेत मग त्या सगळ्या पूर्ण करत असताना मला हे झेपेल की नाही हे सर्वात मोठं कारण त्यांच्यासमोर असतं आणि मग ते चालू करता येत नाही त्यामुळे ते येणारं फ्रस्ट्रेशन त्याच्यामध्ये येणारं डिप्रेशन ह्या गोष्टी जर अवॉइड करायच्या असतील तर डेफिनेट त्या वर्गामध्ये सुद्धा मेडिटेशनची आवश्यकता आहे मेडिटेशन केल्यामुळे डेफिनेटली त्यांना जो गोल अचीव्ह करायचा आहे तो गोल अचीव्ह करू शकतील मग त्याच्यानंतर येतात आपले सिनियर सिटीजन आपले आजी आजोबा त्यांच्यामध्ये बघाल तर त्या वयामध्ये गोळीवरच जीवन चालू असतं कुणाला हाय बी पी आहे कुणाला लो बी पी आहे कुणाला दम्याचा त्रास आहे किंवा कुणाला याच्यामध्ये सांधीवाताचा त्रास आहे तर असे वेगवेगळे त्रास असतील तर त्यावेळेला निश्चितपणे तुम्ही मेडिटेशन केलं तर मेडिटेशनमध्ये जी ध्यानधारणामध्ये प्रॉपरली आपण नाडी प्राणायाम शिकवतो त्या नाडी प्राणायामने पूर्णपणे तुमचं शरीर निरोगी होतं तुमच्या ज्या रोगांच्या गोळ्या चालू आहेत तर त्या गोळ्यासुद्धा पूर्णपणे बंद होऊ शकतात आणि निरोगी आणि एक सुंदर असं जीवन तुम्ही जागू शकता तर याचा प्रमुख प्रमाणे ह्या वर्गीकरणामध्ये जसा सगळ्यांना फायदा आहे की मेडिटेशनचे सगळे भाग आहेत किंवा यांच्या सगळ्यांच्या आयुष्यातला अविभाज्य घटक कुठला असेल तर तो मेडिटेशन आहे हे मेडिटेशनचे फायदे आहे खरं म्हणजे वयोगटाप्रमाणे सर जे आपण समजावून सांगितलं ना हे अगदी प्रत्येक प्रेक्षकाच्या लक्षात आलं असेल कारण आजकालचं कम्युनिकेशन गॅपमुळे खरं म्हणजे संवाद होत नाही घरातल्या घरामध्ये आणि त्याच्यामुळे अनेक वेळेला लहान मुलं देखील चुकतात आणि मोठी माणसं देखील लहान मुलांसारखी वागायला सुरुवात करतात आणि या सगळ्या गोष्टी घडू नये यासाठी आत्ता सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मेडिटेशन फार महत्वाचं आहे सर थोडा वेगळा एक प्रश्न विचारते की जसं आता आपण म्हणालात की अनेक शाळांमध्ये आपण मेडिटेशनसाठी जात असता स्वतःची शाळा आहे त्यामध्ये देखील रेग्युलर जाता मात्र आजचा कार्यक्रम बघणारे जे काही प्रेक्षक असतील जे वयोगट तुम्ही सांगितलं हे वयोगटाची सगळी लोकं एका सोसायटीमध्ये तुम्हाला मिळू शकतील तर एखाद्या सोसायटीमधल्या जर का संपूर्ण टीमला तुम्हाला तिथे बोलवायचं असेल आणि तुमच्याकडनं मेडिटेशन करून घ्यायचं असेल तर ती प्रोसेस कशा पद्धतीची असेल आणि तुम्ही तिथे जाल का सिम्पली मॅडम मेडिटेशनचा हा एक ध्यास आहे म्हणजे मेडिटेशनच्या कार्यक्रमामध्ये साम टीव्हीने हा घेण्याचा भाग असं झालं की त्यावेळेला मी सांगितलं की हे मेडिटेशनचं एक आपण आंदोलन छेडलेलं आहे आपल्याला प्रत्येक माणसाला समृद्ध करायचं आहे सुखी नाही करायचं समृद्ध करायचं आहे की तो माणूस असा आहे की लोकांच्या आयुष्यामध्ये तो गेल्यानंतर परिस म्हणून जायला पाहिजे कोणी त्याच्या सहवासातील त्याचा प्रत्येकाचा सोनो व्हायला पाहिजे तर त्याच्या माध्यमातून प्रत्येकाला सुखी करण्याकरता त्याला समृद्ध करण्याचा हा धसाच आम्ही घेतलेला आहे म्हणजे की ह्या याच्यामध्ये हे आंदोलन म्हणून आम्ही घेतलं आज साम टी व्ही त्याच्यामध्ये जसं सामील झालं तसं साम टी व्हीच्या सगळ्या प्रेक्षकांनी व्हावं मग त्या ठिकाणी एखादी सोसायटी असेल किंवा हे असेल तर त्या ठिकाणी मी स्वतः जाऊन देखील शिकवीन म्हणजे असं काही नाही माझ्याबरोबर पूर्ण माझी वर्किंग टीम आहे परंतु वर्किंग टीम जरी असली तरी आम्ही पूर्णपणे मी स्वतः प्रत्येक ठिकाणी प्रेझेन्स राहतो त्याचबरोबर दर महिन्याला आपल्याकडे सुद्धा मेडिटेशन कॅम्प आपण अरेंज करतो की जे नाममात्र म्हणजे की त्याच्यामध्ये फक्त तुमचं जेवण आणि ह्या गोष्टीचे जे एक्सपेन्सिव्ह असतील तेवढेच आपण कॅल्क्युलेट करतो आणि त्याप्रमाणे नाममात्र फी घेऊन आपण दर महिन्याला मेडिटेशन कॅम्प करतो ज्याच्यामध्ये ध्यानधारणा ओंकार साधनेपासून समाधी अवस्थेपर्यंतची जी आहे ती पूर्णपणे आपण शिकवतो हे कार्
नंतर महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपलं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते खरं म्हणजे ध्यानधारणा मेडिटेशन बद्दल आपण आजचीही चर्चा करतोय गुरुजी या मध्ये बद्दल किंवा मेडिटेशन बद्दल अनेकांच्या मनामध्ये शंका असतात समज गैरसमज निर्माण झालेले आहेत ते खरे आहेत का प्रियंका सर्वात पहिली गोष्ट सांगायची झाली ना तर मेडिटेशन हा राजमार्ग आहे मेडिटेशन हा सर्वात सोपा आणि सुलभ आयुष्य म्हणजे समृद्ध आयुष्य करणारा मार्ग आहे परंतु याचा प्रचार आणि प्रसार हा झालाच नाही असं धरलं तरी चालेल तर प्रचार आणि प्रसार झाला नाही त्यामुळे त्याबाबतच्या असंख्य शंका कुशंका प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहेत दुसरी गोष्ट म्हणजे की प्रचार पुढचा निघाला नसला की नॉर्मली त्याच्याबद्दलचं पूर्ण ज्ञान माणसाला मिळालेलं नसतं आणि ज्ञान मिळालं नसलं की त्याच्यामध्ये चार फॅक्टर प्रत्येकाच्या मनामध्ये राहतात एक मध्ये म्हणजे की वेळ दुसरं म्हणजे की त्याची पद्धती तिसरी गोष्ट म्हणजे आहार आणि चौथं म्हणजे की त्याबद्दलचं अज्ञान याच्यामध्ये जर आपण बघायचं झालं तर पूर्णपणे प्रत्येक माणसाला विचारलं की मेडिटेशनला किती वेळ लागेल काय लागेल हे पहिलं ते विचारतात की रोज मला किती वेळ करावं लागेल मग मी तेवढा वेळ देईन काही त्यांची पहिली समस्या असते दुसरं समस्या प्रत्येकाला असं वाटतं की हा फक्त आध्यात्मिक भाग आहे म्हणजे की हा आध्यात्मिक अशी काहीतरी मोठी साधनं आहे आणि मग ध्यानधारणा मेडिटेशन मग समाधी ते सगळे शब्द ऐकून माणूस इतका कन्फ्यूज होऊन जातो की त्याला सर्वात पहिले हा प्रश्न पडतो की मला झेपेल का मग हे झेपेत असताना मी तेवढा सात्विक आहे का हा प्रत्येकजण पहिला विचार करतो आणि मग सात्विकतेमध्ये त्यांचा पहिला प्रश्न येतो की बाबा माझा आहार आहे मी नॉनव्हेज आहे मला नॉनव्हेज शिवाय जमत नाही मग मला नॉनव्हेज सोडावं लागेल का ही मोठी समस्या असते काही लोक जॉबवरती किंवा मोठ्या उद्यावरती असेल तर ते म्हणतात की मला ड्रिंकची हॅबिट नाही आहे पण हॅबिच्युअली मी ड्रिंक करतो मग ड्रिंक केलेलं चालेल का असे नाना प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये असतात म्हणजे ते आहाराच्या बाबतीमध्ये असतात की बाबा त्याच्यामध्ये मला काही चेंजेस आणावे लागतील का तिसरी गोष्ट प्रत्येकजण आवर्जून विचारतो मला मेडिटेशन करायचं आहे तर माझं घर एवढं छोटं आहे माझं वन आर के फ्लॅट आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सहा जण राहतो मग मला एवढा एकांत कसा मिळू शकतो किंवा मला वेगळी रूम लागेल का मला प्रायव्हसी कशी मिळू शकते एवढे नाना प्रश्न त्यांच्या डोक्यामध्ये असतात आणि या सगळ्या गैरसमजुती आहेत त्या केवळ प्रचार आणि प्रसारामुळे आहे तर माझं सगळ्यांना या कार्यक्रमामधनं आव्हान आहे प्रेक्षकांना की मेडिटेशनचा तुम्ही जो बागुलबुवा केला आहे ना तो विसरून जा मेडिटेशन म्हणजे फक्त एवढंच आहे की तुमची तुम्हाला थेट भेट आणि त्याच्याकरता कुठेही तुम्हाला वेगळी प्रायव्हसी काढायची गरज नाही म्हणजे प्रियांका मी ज्या वेळेला शिकत होतो त्यावेळेला आमच्या गुरुजींना मी विचारलं की आपण एकांतात बसायला पाहिजे का तर त्याच्यावरती ते म्हणले की असं नाही मेडिटेशन हे मार्ग ऐसा आहे की मेले मे अकेला और अकेले मे मेला म्हणजे जत्रेमध्ये तुम्ही असताना दहा हजार लोकांच्या बरोबर आहात आणि तुम्हाला मेडिटेशन येतं तर त्या क्षणाला त्या दहा हजार लोकांमधनं तुम्ही वेगळे होऊ शकता दॅट इज मेडिटेशन आणि तुम्ही आत्ता एकटे बसलेला आहात तरी तुमच्या बाजूला दहा हजार लोक आहेत हा फील तुम्ही करू शकता दॅट इज मेडिटेशन म्हणजे मेले मे अकेला और अकेले मे मेला या दोन्ही गोष्टी जर पॉसिबल कशामध्ये असेल तर त्या मेडिटेशनमध्ये आहेत दुसरी गोष्ट म्हणजे की याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त दहा मिनटं द्यायची आहेत सकाळची दहा मिनटं द्यायची आहेत संध्याकाळची याच्यामध्ये सुद्धा वेळेचं बंधन नाही की तुम्ही साडेतीन वाजताच उठून बसा तुम्ही पाच वाजताच करा तुम्ही सात वाजता करा तुम्हाला जो टाईम कम्फर्ट आहे की तुम्ही पूर्णपणे देऊ शकता त्यावेळेला द्या आठ एवढीच आहे की तुमच्या जेवणाच्या अगोदर झालं तर चांगलं नाही तर जेवल्यानंतर दोन तासांनी करायचं आहे मग तुम्ही सकाळी करा रात्री करा संध्याकाळी करा मध्यवेळी करा काही प्रॉब्लेम नाही मिनिमम दोन वेळा झालं पाहिजे मॅक्झिमम टाईम तुम्हाला जेवढा वेळ मिळत असेल तेवढ्या वेळा करा तुम्हाला डेफिनेट याचा पूर्णपणे फायदा होईल तिसरी गोष्ट म्हणजे की असं काही नाही आहे की तुम्हाला एकांतच पाहिजे तुम्ही घरामध्ये बसलेला आहात आणि त्याच्यामध्ये करा आसन पद्धतीमध्ये पण काही तुमचं पूर्वेकडेच तोंड पाहिजे पश्चिमेकडेच पाहिजे याच्यावरच बसा त्याच्यावरच बसा असं काही नाही तुम्हाला खालती बलता येत नसेल तुम्ही खुर्चीवर बसून करू शकता सकाळी लवकर उठून तुम्ही बसता तर तुम्ही बेडवरती बसून करू शकता काही प्रॉब्लेम नाही म्हणजे उगाचच त्या गोष्टींमध्ये म्हणजे की ह्या सगळ्या फॉर्मॅलिटी आणून तुम्ही तो मार्ग डिस्टर्ब करू नका तुम्ही पूर्णपणे सिम्पली तो जेवढा सिम्पली आहे तेवढा सिम्पली घ्या कारण याची परंपरा जी आहे ती खूप जुनी आहे पहिल्यांदा मेडिटेशनचा मार्ग आपल्याला मिळाला तो आदिनारायणापासून मिळाला जो नाथपंथी यांनी पुढे आणला दुसरा आपल्याला मिळाला तो कृष्णा आणि अर्जुनाला ज्यावेळेला गीता सांगितली त्यावेळेला मिळाला आणि तिसरं म्हणजे भगवान गौतम महाबुद्धांनी जो कमलसूत्र ग्रंथ लिहिला त्या याच्यामध्ये दिला परंतु या प्रत्येक वेळेला काही ठिकाणी भाषेमुळे काही ठिकाणी याच्यामध्ये आणलेल्या या फॉर्मॅलिटीमुळे हा मार्ग जो आहे हा मार्ग दुथडी होत गेला आणि त्यामुळे तो सिम्पली लोकांपर्यंत पोचला नाही तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगतो की मेडिटेशन हा अतिशय सिम्पल पार्ट आहे तुम्ही तो तेवढा सिम्पली घ्या फक्त तुम्ही ते सातत्याने करा तुमचं जीवन डेफिनेट समृद्ध होईल नक्कीच आणि अनेकांचं जीवन सर आपण समृद्ध केलेलं आहे या मेडिटेशनमुळे मेडिटेशनच्या सेमिनारमुळे तर सर हे मेडिटेशनचे सेमिनार केल्यामुळे नेमके कोणते सकारात्मक बदल आपल्याला जाणवले समोरच्या व्यक्तीमध्ये याच्याबद्दल प्रियंका सांगायचं झालं ना तर जवळजवळ अडीच वर्ष झाली आपण हे मेडिटेशनचं काम करतोय संख्या आपण ठेवली असती तर आतापर्यंत म्हणजे हजारो लोक आपल्याकडे मेडिटेशन करून
जे कारण असतं ते लिहितात त्या कारणामध्ये अनेकदा हे येतं की कुठलंही काम होत नाही आहे माझं एकही काम माझं पूर्ण होत नाही दुसरी समस्या असते की मला कुठल्याही कामाकरता वेळ मिळत नाही तिसरी समस्या असते की माझं विनाकारण वजन वाढतं आहे जे मी खूप प्रयत्न करून कमी होत नाही आहे बायकांची समस्या असते की माझे केस खूप गळत आहेत मी खूप उपाय केले पण ते थांबत नाही आहेत कुणाच्या याच्यामध्ये असतं की मी अतिशय वैफल्यग्रस्त झालेलो आहे मला आर्थिक प्रॉब्लेममुळे मी टाचलो आहे आणि मी किती प्रयत्न करतो परंतु त्या आर्थिक ह्याच्यामध्ये माझी कधी अशी सेटलमेंट होत नाही की माझे जेवढे पैसे आलेत आणि माझे पुरले तर ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या ह्याच्यामध्ये आहेत काही काही लोकं चक्क असं लिहितात की इतके प्रॉब्लेम आहेत की ही दोन ओळीची जागा पुरणार नाही आमच्या प्रॉब्लेम लिहायला आणि काही जण ब्लँक सोडतात तर मग ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम आत्तापर्यंतचे लोकांचे आहेत हे मी वाचलेले आहेत परंतु त्याच्यामधला अनुभव सांगायचं झाला तर प्रामुख्याने अनुभव हा सांगता येईल की एका व्यक्तीने सांगितलेलं होतं म्हणजे की त्यांनी काहीच लिहिलं नाही तर फॉर्म ज्या वेळेला म्हणजे मेडिटेशन कॅम्प सुरू होतो त्याच्या अगोदर सगळ्या फॉर्मवर मी एकदा नजर टाकतो आणि प्रत्येकाचं कारण जाणण्याचा प्रयत्न करतो त्या कारणामध्ये ज्या वेळेला तो ब्लँक फॉर्म आला त्यावेळेला मी ब्लँक फॉर्म घेतला आणि मग त्यांना विचारलं की तुम्ही इथे का लिहिलं नाही म्हणजे ब्लँक का ठेवलं म्हणून तर ब्लँक ठेवलं त्याच्या वेळेला त्यांनी मला सांगितलं की माझ्या आयुष्यामध्ये इतक्या समस्या आहेत गुरुजी मी कुठपासून सुरुवात करू तर त्यांचं वय आहे फक्त बावन्न वर्ष त्याच्यामध्ये त्या म्हटलं की सत्तेचाळीसाव्या वर्षीच माझे मिस्टर एक्सपायर झाले त्याच्यामुळे मला हे विद्वत्व प्राप्त झालं विडो झाल्या त्या त्याच्यानंतर मग पुढे मुलीचं लग्न ती जबाबदारी ती मी कशी पार पाडली त्यानंतर घरी मुलगा आहे तो वेल शिकलेला आहे चांगला एज्युकेटेड आहे परंतु तो जॉब करत नाही आणि मग त्याच्यानंतर फक्त समस्या 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 आहे म्हणजे रुटीन लाईफ आहे की माझ्या मिस्टरांची एक फिनान्शियल लेवल मेंटेन होती त्यामुळे आम्हाला आर्थिक प्रॉब्लेम नाही परंतु आहेत ते पैसे खर्च करायचे आणि फक्त हे जे रुटीन लाईफ आहे तेच जगायचं ह्याला मला प्रचंड कंटाळा आला आहे म्हणजे आणि मी दहा लोकांमध्ये गेली तरी सुद्धा मला असं होतं की मी बोलू शकणार नाही किंवा मला असं पूर्ण गोंधळून गेल्यासारखं होतं आणि ह्या सगळ्या कारणांचं मी काय दोन ओळीमध्ये कारणं लिहू तर मलाही हसायला आलं म्हटलं ठीक आहे तुम्ही मेडिटेशन करा बाकी सगळं तुम्ही विसरा आणि मग मेडिटेशन शिकल्यानंतर त्यांच्यामध्ये पहिल्याच आठवड्यामध्ये जे चेंज झाले की त्या अँड्रॉइड फोन वापरत होत्या पण कधी स्वतःचा डीपी ठेवत नव्हत्या ते डीपी ठेवायला लागल्या डीपी ठेवल्याच्या नंतर म्हणजे की त्यांनी सगळ्यांनी प्रधानाच्या प्रतिक्रिया आल्या की तुझा डीपी खूप सुंदर आहे हे आहे ते आहे त्यांनी तो मला शेअर केला त्याच्यानंतर त्या स्वतः मार्केटमध्ये खरेदीला गेल्या वेगवेगळ्या ट्रीप वगैरे त्यांनी जॉईनिंग केल्या आणि दोन महिन्यामध्ये प्रियांका इतकी डेव्हलपमेंट झाली की त्यांनी स्वतः जीन्स पॅन्ट घातली आणि त्याच्यानंतर स्कर्ट टाईप शर्ट येतो तो घातला आणि तो फोटो ज्या वेळेला त्यांनी डीपीला ठेवला त्यावेळेला त्यांना पुन्हा सगळ्यांनी प्रतिक्रिया दिली की तुम्ही खूप चांगल्या दिसताय खूप सुंदर आहात आणि मग त्यांना तर एवढा असल्यानंतर त्यांनी मला तो मेसेज पाठवला की इट इज ऑल ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ यू तर त्याच्यावर मी त्यांना ऐकलं की नाही नॉट मी इट इज बिकॉज ऑफ मेडिटेशन तर तो एक अनुभव मला खूप असा भावला दुसरी गोष्ट म्हणजे की आवर्जून मेडिटेशनमध्ये आम्ही ज्या वेळेला नाडी प्राणायाम शिकवतो त्यावेळेला प्रत्येकालाही जाणीव करून देतो की तुम्ही खूप सुंदर दिसताय खूप छान दिसताय म्हणजे तुम्ही तर त्याचा प्रत्येकाला त्याचा रिझल्ट मिळायला लागतो म्हणजे ज्या वेळेला ते नाडी प्राणायाम रेग्युलर करतात त्यावेळेला त्यांचं शरीर इतकं सुदृढ एवढं निरोगी होतं आणि ते इतके सुंदर दिसायला लागतात की त्यांना त्या त्याप्रमाणे ज्या वेळेला प्रतिक्रिया मिळायला लागतात लोकांच्या समोरून त्यावेळेला ते अत्यंत खुश होतात तर सुंदर दिसणं हा सुद्धा एक भाग त्याच्यामध्ये येतो शरीर तुमचं सुदृढ होणं हाही भाग येतो आणि कितीतरी लोकांची सांधेदुखी निघून गेलेली आहे कितीतरी लोकांची गुडघेदुखी निघून गेलेली आहे ज्यांना झोप येत नाही रात्री त्यांना व्यवस्थित झोप लागायला लागली आहे अशा असंख्य गोष्टी आहेत की ज्या मेडिटेशनमुळे पॉसिबल झाल्यात की जे रिझल्ट ऐकल्यानंतर पुन्हा एकदा नव्या जोमाने नव्या उभ्याने मी तयार राहतो आणि अगदी असं टार्गेट आहे की एक महिन्याचाच करायचा कॅम्प तो आपण महिन्यातून दोन वेळा किमान अरेंज करतो नक्कीच खरं म्हणजे आजच्या विषयासंदर्भात आपण छान मार्गदर्शन केलंच मात्र जात जात आपण प्रेक्षकांना काय सल्ला द्या जात जात प्रेक्षकांना प्रियांका आवर्जून सांगेन मी की आंदोलनाचे तुम्ही एक सहभागी व्हा आणि सहभागी होऊन या आंदोलनामध्ये पूर्णपणे स्वतःला समृद्ध करून घ्या त्या समृद्धतेचा हा मार्ग पूर्णपणे मेडिटेशनचा आहे दुसरं आव्हान या स्टेजवरनं मी आज तुम्हाला करतो की दोन फेब्रुवारीला आपला राधा माधव वधवर सूचक केंद्राचा भव्य परिचय मेळावा आहे हा सर्व जातीय करता आहे तर आपण सर्वांनी या भव्य परिचय मेळाव्याचा लाभ घ्या हा एन डी स्टुडिओला आपण अरेंज केला आहे की जेणेकरून तिथल्या अटमॉस्फिअरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला यंदा कर्तव्य आहे ना तर दाटून इच्छा होईल की नाही यंदा कर्तव्य यंदा लग्न झालंच पाहिजे तर निश्चितपणे त्या उपक्रमामध्ये मी तुम्हाला सगळ्यांना जाहीर आवाहन करतो की आज सर्व जाती आहे आपण सगळ्यांनी याच्यामध्ये सहभागी होऊन आपला लग्नाचा जो मंगलमय प्रसंग आहे त्याची एक मुलाखत त्या ठिकाणी करावी नक्कीच खरं म्हणजे वर्षाच्या सुरुवातीला खूप छान असा विषय घेऊन सर आपण आलातच आणि इतकं छान आपल्या प्रेक्षकांना मार्गदर्शन केलं त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर साईराम महाराष्ट्र कॉलिंग मे आज वे है इतने थामने की पुनः भेटर आहोत नवीन विषयास अधिक महिला सह आज मात्र अपने सर्वे इतने रजा घते नमस्कार